ഹെഡ്മിയിൽ ഓടുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങളും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ടാരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് ബോംബെയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് കുറെ ദിവസം ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ഫുൾ അടവായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ രാവിലെ ഇതുപോലെ മാർക്കറ്റ് തുറക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ എല്ലാരും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓരോരുത്തർ വന്ന് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നവരേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ പഴയ പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്നവരെ ആരെയും കാണുന്നില്ല പിന്നെ പണ്ടാണെങ്കിൽ ബാജിക്കാരൊക്കെ തുറന്നു വെക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആളായിരുന്നു ഈ റോഡിൽ നിങ്ങൾ ബ്ലോഗിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അധികം ആളുകളില്ല എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലായത് ജോസാനും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സാധനം മേടിക്കാൻ താഴോട്ടിറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസമൊന്നും പോകത്തില്ല കേട്ടോ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസമൊക്കെ പോകാറുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്നുമില്ല കുറേശ്ശേ ഉള്ള ഒരു ഏഴര രാവിലെ ഏഴര എട്ട് മണി വരെ അത് അത്ര ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് അടപ്പിച്ചിരിക്കും ഇത് ഉണക്കമീനാ കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ ഉണക്കമീനാണിത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ ഉണക്കമീനോടൊന്നും അത്ര പ്രിയമില്ല ഇന്നൊരു വ്ളോഗാണ് കുറെ ദിവസമായില്ലേ ഒരു വ്ളോഗ് ഇട്ടിട്ട് എന്നത്തെ പോലെ ഒരു ലഞ്ച് വ്ളോഗാണ് അതാണ് കൂടുതലും കുറെ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് തോന്നുന്നു രാവിലെ തേണിയിട്ടപ്പോ തന്നെ അരി ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ചോറ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ചോറ് വെക്കണല്ലോ അപ്പൊ അത് വ്ളോഗ് ഇന്നൊരു വ്ളോഗ് അങ്ങ് എടുക്കാന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദിവസം താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഫ്രഷ് ചീര കിട്ടിയേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പ് പോലും ഇത്രയും ഫ്രഷ് ചീര കിട്ടിയിട്ടില്ല അതും ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇരുപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ നാട്ടിൽ ഇതിന് കുപ്പച്ചീര എന്ന് പറയും അപ്പൊ ചീര മേടിക്കുന്ന ദിവസം ഞാനത് അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറില്ല ഇലവർഗങ്ങൾ മേടിച്ചാൽ അന്ന് തന്നെ അത് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് തോരം വെക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിനെ അങ്ങ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഇച്ചിരി സമയം വേണം എല്ലാ ഏലയും സെപ്പറേറ്റ് ഒക്കെ മാറ്റി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് ചീര പരിപാടി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു പരിസരം എത്ര മൈലുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം മാറും പക്ഷെ ഇവിടെ ജനിച്ചോളാം ഒന്നോർക്കൊക്കെ അത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോ ചീര ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് പ്രാണികളോ അഴുക്ക പന്ന ഇലകളോ ഞാൻ പണ്ട് പന്ന ഇലയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആരൊക്കെയോ എന്നെ കളിയാക്കി പന്ന കടലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുറെ പേര് എന്നെ കളിയാക്കി പന്ന കടലയോ ഇതെന്തോ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്റെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയത്തില്ല ഇതുപോലെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടാലേ പിന്നെ അത് കടന്ന് വീണ്ടും വര നിക്കണ്ട ആ കച്ചടപ്പയിലോട്ട് അതങ്ങ് ഇട്ടാ മതി അല്ലാതെ എനിക്ക് തറയിൽ ഇടുന്ന ഭയങ്കര ഇനക്കേടാ പച്ചക്കറികൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ബീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാബേജ് ഒക്കെ ഇട്ട് വിൽക്കുന്നത് കണ്ടു കണ്ടി ഒന്നും രണ്ടും കാണുമ്പോ വല്ലാതെ മേടിക്കാനും തോന്നുന്നു രാജസ്ഥാൻ മാർവാടികളോ മാർവാടികൾ ഇല്ലയോ
ഗ്യാസ് സേവ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിക്കുന്ന പാത്രം ഒരു ആറേഴ് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് ചൂട് നിൽക്കുന്നു ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ച് ഏതാ പാത്രം വന്നത് ഇതാണ് ഈ തിളപ്പിക്കുന്നതാണ് പാത്രം എന്ത് സ്റ്റീലാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ചൂട് നിൽക്കും ഇവിടെ ഡെയിലി ഈ പാത്രത്തിന് രണ്ട് പാത്രം വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമേ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പൊ ചില ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഇടും ചില ദിവസം ഒന്നും ഇടത്തില്ല ഇന്ന് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് തിളപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ടും വന്ന് നോക്കും ഇപ്പം വനിതാ പോലീസുകാരെ ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാവങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ രണ്ടു പേരുണ്ട് അതും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞിരുന്ന എപ്പൊ നോക്കിയാലും രണ്ടു പേരും മൊബൈലിൽ ഇരിക്കുന്ന കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ മേടിച്ചതാണ് ഈ ചേമ്പ് ഇത് കാക്കിലോ ഉണ്ട് ചേമ്പിന്റെ വിത്തെന്ന് പറയാം കണ്ണൻ ചേമ്പെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് നമുക്കുള്ളതും കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറി ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ ചേമ്പും പിന്നെ കാ പച്ചക്ക ഇത് റോബസ്റ്റായില്ലേ ആ റോബസ്റ്റയുടെ പച്ചക്കായാണ് പിന്നെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മുരിങ്ങക്കയുണ്ട് ആ മുരിങ്ങക്കയും ഇടുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചൊരു കറി വെക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ മിക്കവാറും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈയോ ചിക്കൻ ഫ്രൈയോ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കോവയ്ക്ക ഈ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന റെസിപ്പി എല്ലാം ഇന്ന് മേടിച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോവയ്ക്ക ഒത്തിരിയൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് ഫ്രൈ പോലെ ഒരു കോവയ്ക്ക ഫ്രൈ എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സൈഡിൽ ഈ ചിക്കനും ഫിഷും ഒക്കെ വെക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ വെക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പല രീതിയിലും ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒത്തിരിയൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചൊരു കോവയ്ക്ക് ബാക്കി തോരനും കാണാൻ വെക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി അഴുക്കൊക്കെ കളഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും വെള്ളമൊഴിച്ച് കുറച്ചു നേരം ഉപ്പിട്ട് വെക്കും സാധാരണ വെജിറ്റബിൾസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വെടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഉടൻ തന്നെ ഇതുപോലെ കഴുകി ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം മാറ്റി കവറിനകത്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കും ഇതിപ്പോൾ വേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ വെക്കാനല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം ഉപ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക പരിപാടി തുടങ്ങാം കാരണം ഇത് ഇച്ചിരി മസാല പുരട്ടി വെക്കണേ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ പോലൊരു കോവയ്ക്ക ഫ്രൈ അപ്പതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്ത് ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് വിട്ടു പോകരുത് അതെ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ഒരെണ്ണം ഫുള്ളായിട്ട് കഴിവതും വിട്ടു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എൻ്റെ ചിലതൊക്കെ വിട്ടു പോകാൻ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെ ഒന്ന് ചതഞ്ഞു പോയി സാറില്ല പുറത്തുനിന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയേ അതിൻ്റെ അപ്പം മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പാത്രം ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടങ്ങ് റെഡിയാക്കിയാൽ മതി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി മസാലകൾ ചേർക്കാവൂ ലേശം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇല്ല അപ്പോൾ ചെറിയ ജീരകം നല്ല ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലേശം മറ്റേ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് എരിയുള്ളത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ എരി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോണം അതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഗരം മസാല ലേശം ഒരു നുള്ള് കായം പൊടി കായത്തിൻ്റെ പൊടി അപ്പം ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള മസാലകൾ നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാം അതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ലേശം എണ്ണ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എണ്ണ എടുത്തു വെളിച്ചെണ്ണയാകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല നാടൻ മണവും ടേസ്റ്റും കിട്ടുവേ ഒത്തിരി വേണ്ട ഒരു ടീസ്പൂണോളം മതി നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്
ഞാൻ ചട്ടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ലേശം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് എണ്ണയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെടുത്തു വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൂ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാ ചേമ്പിൻ്റെ വിത്ത് കിഴങ്ങ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്നൊന്ന് വയളട്ടെ അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത് ഒരു അരഭാഗത്ത് കൂടുതൽ വയണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുരിങ്ങയ്ക്ക ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പം ചേർക്കണ്ട ഇതിലേക്ക് ഒരു സവോള അപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവർ ചട്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവതും എല്ലാം ചട്ടിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ചട്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്കൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കും അല്ലാത്തതും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ തന്നെ നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മൊത്തം മഞ്ചപ്പ മൺപാത്രങ്ങളെ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളായിരുന്നു നാട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ മോര് കാച്ചാൻ അതിൻ്റെ കുടവുണ്ട് മൺ കുടം പരിപ്പ് കറിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കുടം ചെറിയ ചെറിയ കുഴുവൻ ചട്ടികൾ കിട്ടും അതിനകത്തൊക്കെയാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറു തേയിൽ എനിക്കിപ്പം സമ വേറെ പണിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറു തേയിൽ ഇടുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് റെഡി ആകട്ടെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചീര അരിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ചീര അരിയട്ടെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ അപ്പം ഞാൻ ഈ ചെറു തേയിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുക നമ്മുടെ ചീര അരിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇത് പരുവാവും അടച്ചു വെച്ചേരെ അരഭാഗം വേണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആ മുരിങ്ങയ്ക്കായും രണ്ട് തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ടു ഇപ്പം കായ ഏകദേശം മുക്കാലും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പീസാക്കിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുണ്ട് വലിയ തേങ്ങയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുണ്ട് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലേശം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അരപ്പ് ചേർത്തു ഇനി ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും കൊഴുപ്പ് വേണോ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കാമേ കഷ്ണമൊക്കെ ഏകദേശം വെന്തതാണ് ഇനി അരപ്പൊന്നും വെന്താൽ മതി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉലുവാപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ പുളി പോരായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാളംപുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ രണ്ട് കുഞ്ഞു കഷ്ണം തോട്ടുപുളി കുടമ്പുളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിനി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കടു താളിക്കത്തില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടു താളിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ ഇത്ര അരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിവതും ഇനി കടു താളിച്ച് കൂടെ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാത്ത അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ ചീര തുരാൻ പല രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ലേശം കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങ സവാള ഉള്ളി പിന്നെ ലേശം ചെറിയ ജീരകം നല്ല ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ചതേ ഇതൊന്ന് വയട്ടാം ഒത്തിരി ഒന്ന് വയലണ്ട ആ തേങ്ങയും സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ആ പച്ചമണവും ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി ബാക്കി ഏലയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് റെഡി ആയിക്കോളും രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചീരയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ പച്ചമുളക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അടിയിൽ നിന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ ചീരയുടെ വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം തോരൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം ഇലയുടെ വറ്റി നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ വെള്ളം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറങ്ങും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും മതി ഒരു മുക്കാൽ പരുവം വെന്തു ഇനി ഈ ചീനച്ചട്ടിയുടെ ചൂടും കൊണ്ട് ബാക്കി ഇരുന്ന് വെന്തോളും ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തേ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു ചട്ടിയാണ് ഇനി ഇരുന്നിട്ടും കുറുകും ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗ്രേവിയുടെ എത്രയും കട്ടി വേണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കട് താളിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് താളിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ താളിക്കുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് ആ കോവയ്ക്കയുടെ പരിപാടി ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തോ ബാക്കി മസാല ഇങ്ങനെ ഇട്ട്
ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ചെറുതിയിൽ ഇട്ടേരെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ളി വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഉള്ളി ഇല്ലാതെ അല്ലാതെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുത്താലും മതിയേ അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണേലും മാറ്റം വരുത്താം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൊരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എത്ര മൊരിക്കണം എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റില് ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടി ലേശം നാരങ്ങ നീര് ഇനി നാരങ്ങ നീര് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാനും തുള്ളി വിനാഗിരി ചേർത്താലും മതി ഒത്തിരി ചേർക്കല്ലേ ഒരു ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ അതിനകത്ത് ലേശം തൈര് ചേർത്താലും മതി ഞാൻ പല രീതിയിലും ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് കുറെ കൂടി ഈ കോവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പവും ഇതായിട്ടാ തോന്നും ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നേ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വിയർ തൂപ്പാട് വന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്നും സമയമൊക്കെയാണ് കുളിക്കുക രണ്ടും മൂന്നും നേരമൊക്കെയാണ് കുളിക്കുന്നത് കുളിക്കാൻ കയറിയപ്പോഴാണ് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബാത്ത് പൗഡർ തീർന്നു പോയത് കണ്ടത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ബാത്ത് പൗഡറിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി റിച്ച് പൗഡർ എന്ന് പറയാം ഇത് നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ബാത്ത് പൗഡർ എന്ന് പറയാം സാമ്പാർ ഡാളില്ലേ നമ്മുടെ തുവർ പരിപ്പ് തൊമരപ്പരിപ്പ് അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പരിപ്പ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മസൂർ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മസൂർ മസൂറിന്റെ ഡാളാണ് പിങ്ക് കളറിലെ ചുമന്ന പരിപ്പ് എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടാണ് ഞാൻ പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചോളത്തിന്റെ പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ചോളത്തിന്റെ പൊടി ചേർക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ മറ്റേ ബാത്ത് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കസ്തൂരി മഞ്ഞളുണ്ട് പിന്നെ ഇരട്ടി മധുരത്തിന്റെ പൊടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ഇടാൻ കേട്ടോ ഇത് ഇട്ടൊന്ന് കുളിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ ബോഡി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലാണ് ഒരു ദിവസം പഴക്കമുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളത്തില് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ബെൻസീസ് നാച്ചുറൽ ടിപ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മുടെ മുഖം സോഫ്റ്റ് ആവാനും അതുപോലെ മുടി നല്ല തിക്ക് ആവാനും നന്നായിട്ട് വളരാനും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ കുളിക്കാൻ കയറുന്നത് ഒരു ചെരുവം കഞ്ഞിവെള്ളവും ഈ പൗഡർ പിന്നെ ഓൾറെഡി ബാത്റൂമിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക അത് നല്ല ഒരു ഉണങ്ങിയ ഡബ്ബയ്ക്കകത്താക്കി വെള്ളമയം ഇല്ലാതെ വെച്ചാൽ മതി ഒട്ടും വെള്ളമയം പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പൗഡർ പെട്ടെന്ന് കേടാവും ഫംഗസ് വരും അത് പിന്നെ ഗുണത്തിന് പോലും ദോഷമാവും അപ്പൊ ജോസാൻ പറയുന്നതാ നാട്ടിലെങ്ങാണോ ആണെങ്കിൽ പശുവിന് കാടി കൊടുക്കാൻ പോലും ഇപ്പൊ പറ്റത്തില്ലുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം മൊത്തം അവള് കുളിക്കാൻ എടുക്കുമെന്ന് സത്യമാണ് ഈ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലാണ് ഇത് മുഖത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിക്കും ശരീരത്തിലും നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് സോപ്പ് ഇടത്തില്ല കേട്ടോ ഈ പൗഡർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കഞ്ഞിവെള്ളം തലയിൽ നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ബാത്റൂമിൽ പണി ഒത്തിരി അങ്ങ് പൊടിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കണ്ട കുറച്ച് ഓരോ ആഴ്ചത്തേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടിപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ ഈ നന്നായിട്ട് പൊടിയണം പൗഡർ ആക്കണേ ഇത്തിരി തരി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു തരിതിരിപ്പ് സ്ക്രബിങ് എഫക്ട് വരും നമ്മുടെ ഫേസിൽ എന്നും സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അതുകൊണ്ട് എത്രയും നല്ല പൗഡർ ആക്കാമോ അത്രയും പൗഡർ ആക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ പോയി ഒന്ന് കുളിച്ചേച്ച് വരട്ടെ ഈ കാഴ്ച എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് ഈ ഏരിയയിൽ എല്ലാ റോഡുകളും റോഡുകളിലെയും കാവൽക്കാർ ഇവരാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കൊറോണയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് റോഡിന്റെ കാവൽക്കാരിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇവരെ നാക്ക് നമുക്ക് ആദരസൂചകമായിട്ട് ആദരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവനവരുടെ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ പുറത്തോട്ട് നോക്കി കൈയടിച്ചവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനേതോ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പോലെ ലാസ്റ്റ് പണി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ പാത്രത്തിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂട്ടാനും കറികളും ഒക്കെ ഇതുപോലെ പാത്രത്തിലാക്കി മാറ്റും അന്നേരം ആ മറ്റേ പാത്രം ഉടൻ തന്നെ കഴുകി വെക്കാനും പറ്റും എല്ലാ വ്ളോഗിലും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനും എളുപ്പമാകും ചട്ടിയിൽ വെക്കുന്ന കറി ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരാം ടിൽ ദൻ ബായ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു